పుయ్యూరు విశ్వశాంతి స్కూల్లో ఏం జరుగుతోంది చదువు మాత్రమే చెబుతున్నారా కేంద్రం నుండి వచ్చిన ఆదేశాలు ఇప్పుడు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి విశ్వశాంతి స్కూల్ ఆవరణలో నిషేధిత నత్తల వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఎస్ పర్యావరణ పరిరక్షణపై స్టూడెంట్స్ కు అవగాహన కల్పించాల్సిన విద్యా సంస్థ అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోంది చుట్టుపక్కల పంటలకు నష్టం వాటిల్లుతుందని వాళ్లకు తెలుసు పర్యావరణాన్ని నాశనం అవుతుందని కూడా తెలుసు అయినా పర్వాలేదని నిబంధనలను గాలి కొదిలేసి నిషేధిత నత్తల పెంపకం ప్రోత్సహిస్తోంది పేరుగాంచిన ఉయ్యూరు విశ్వశాంతి విద్యా సంస్థ ఇంత జరుగుతున్న స్థానిక అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించిన తీరు విమర్శలకు తావిస్తోంది కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరులోని కార్పొరేట్ స్కూల్లో విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సింది పోయి అక్రమంగా నత్తల పెంపకం చేపట్టింది విశ్వశాంతి విద్యా సంస్థ ఇవి ఎంత ప్రమాదకరమో తెలిసి కూడా స్కూల్ ముసుగులో ఈ అక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది థాయిలాండ్ కు చెందిన నిషేధిత యాపిల్ స్నేల్స్ ను దిగుమతి చేసుకుని పెంపకం చేపడుతోంది నత్తాలంటే తెలియని వారుండరు వాటి కోసం ఇంత బెంబెలెత్తిపోతున్నారేంటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా అయితే ఈ యాపిల్ స్నేల్స్ అలాంటి ఇలాంటి నత్తలు కాదు ఒక్క నత్త అర ఎకరం పొలాన్ని ఈజీగా నాశనం చేస్తుందంటే దాని విధ్వంసం ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎంత ప్రమాదమో తెలుసుకోవచ్చు అందుకే ఈ యాపిల్ స్నేల్స్ జాతి నత్తలను ఇండియా బ్యాన్ చేస్తుంది అయినప్పటికీ ఏపీకి చెందిన విశ్వశాంతి విద్యా సంస్థలో ఈ నత్తలు కుప్పలు కుప్పలుగా కనిపిస్తుండటం ఆశ్చర్యంతో పాటు పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది Uh, today I'll show you how to safely remove the apple snail eggs from uh, your uh, substrate or your aquarium or from your um, tubs whatever uh, whatever you are growing so first uh, first first of all you need a thin some plastic uh, plastic uh, thing you can use um, your uh, <clears throat> credit card or uh, atm card also so this one if you can see it correctly this is the thing and you need uh, one plate if you are uh, if you are going for a large scale you need a plate if you are going for a large scale uh, of um, apple sine legs hatching you need to take a standard uh, plate this is my standard plate and i have um, some 30 40 50 50 of uh, this type of plates so every day every day from up to there from here and this also i collect the apple snail eggs you see this apple snail eggs everywhere everywhere um so this small snails small snails small snails uh, less small clutch of eggs big snails less big clutch of eggs suppose i'll show you one one thing so this is the small one the very small snail eggs okay and that the next one is the big one if you can see it properly this is medium size so like that um, your uh, snail eggs depends snail egg size depends upon the size of the snail I mean uh, if it if it's 4 to 5 months it will lay medium medium type of స్కూల్లో నత్తలను పెంచడం ఎందుకు వివాదాస్పదంగా మారుతోంది అసలు ఈ నత్తలు ఏ రకానికి చెందినవి ఎందుకు వీటిని భారతదేశంలో నిషేధించారు ఈ అంశాలకు సంబంధించి మనతో పాటు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ జువాలజీ ప్రొఫెసర్ మంజులత గారు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు రైట్ మంజులత గారు చెప్పండి ఈ యాపిల్ స్నేయిల్ ను ఎందుకు నిషేధించారు వాటి వల్ల వచ్చే ప్రమాదం ఏంటి ఇది అంటే జనాలకి అర్థమవడానికి నేను ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మేడం 
ఎక్సోటిక్ అంటే విదేశీ జాతులు అంటారు మేడం దీన్ని సో ఫస్ట్ ఏదైనా మనది కానప్పుడు నేటివ్ కానప్పుడు మనది కానప్పుడు దాన్ని నే ఎక్సోటిక్ స్పీషీస్ అంటామండి సో ఇక్కడ మీకు నత్తలు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు సరే ఇది కొత్త లైక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు తర్వాత దాని దాని వల్ల ఉన్న ప్రమాదం ఇది ఒక్కటే కాదండి ఏదైనా కానీ విదేశీ జాతులు ఏం తీసుకొచ్చినా మనం లేదు అంటే పొరపాటున మనకు వచ్చేసిన ఎక్వేరియమ్స్ లైక్ అంటే ఏదైనా ఇంపోర్ట్ ద్వారా వచ్చేసినా కానీ సో మనం వాటిని ఇమీడియట్గా తీసేయాలి ఎందుకంటే అవి ఇక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ని పర్టికులర్గా ఎఫెక్ట్ చేసేస్తాయి అయితే ఇప్పుడు ఇదేంటి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు ఒకప్పుడు టూ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో షింప్ షింప్ కల్చర్ అన్నది అంటే సముద్రపు రొయ్యలు పెంపకంలోనే మన ఇండియా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉండేదండి అయితే ఏంటంటే అది మన నేటివ్ స్పేషీస్ ఏంటంటే మన జాతి ఏంటంటే పీనియస్ మొనడాన్ పీనియస్ ఇంటికస్ అని ఉండేవి కానీ వాటికి జబ్బులు రావటం వలన మనం వాటిని కాపాడలేకపోయి అమెరికా స్పీషీస్ని తెచ్చుకున్నామండి సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆ స్పీషీస్ ఏంటి అంటే జస్ట్ వినండి సో అవి చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెడతాయి తర్వాత ఏమో టాలరేట్ చేస్తాయి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ని టాలరేట్ చేస్తాయి తర్వాత ఏంటి అంటే వైరస్ మైక్రోబ్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఎదుర్కోగలవు సో అందుకని ఏం చేస్తారు మనకి ఇండియాలో వచ్చినప్పటికి వేరే స్పీషీస్ అమెరికన్ స్పీషీస్ నేను స్పీషీస్ చెప్పను ఆల్రెడీ చెప్పేసినట్టు నేను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ దాన్ని తెలుసుకొని అంటే దాని రిపర్కేషన్స్ తెలుసుకొని మళ్ళీ మన పీనియస్ మోనో దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వాటినే రైతులకి సరఫరా చేయటానికి చూస్తున్నారండి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా చాలా మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇది మనం టాప్లో ఉండేవాళ్ళం ఎయిటీస్ ఎయిటీస్లో సో తర్వాత ఇంకోటి చెప్తున్నానండి మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ నేను చెప్తున్నాను సో మనకి ఎప్పుడైతే హుదూద్ వచ్చిందో విశాఖపట్నం మొత్తం తుడిచిపో తుడిచిపెట్టుకుపోయింది చెట్లన్నీ పడిపోయి అప్పుడు ఏం చేశారంటే మళ్ళీ రీప్లాంటేషన్ చేయటానికి అని చెప్పి మొత్తం ఎక్సోస్ చాలా ఎక్సోటిక్ స్పీషీస్ తీసుకొచ్చారండి సో దాని మీద చాలా చాలా యాజిటేషన్స్ జరిగాయి గవర్నమెంట్ కూడా దానికి మెజర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఏంటి అంటే వీటిని అన్నిటినీ బ్యాన్ చేస్తున్నారు కానీ సో వాటి వల్ల అంటే అందరూ లైక్ ఫాలో అవ్వట్లే ఫాలో అవ్వకపోవటం వలన ఇంకా కొన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయి అలానే ఇప్పుడు మనకి ఈ గోల్డెన్ యాపిల్ స్నేయిల్ సో ఇది నత్త సో ఈ నత్తలు అన్నవి ఇప్పుడు ఏంటి బంగ్లాదేశ్ నుంచి పొరపాటున వచ్చాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటున్నారు మరి ఎంత మటుకు నిజమో కానీ పొరపాటున వచ్చాయని చెప్పి వేడితోనో పాటు అయితే ఒక చోట నేను చెప్పను అక్కడ ఏంటి అంటే పూర్తిగా పెంపకం చేసి వ్యాపారం చేస్తున్నారు అయితే ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళకి తెలుసు ఏంటి అంటే వీటి వలన చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయని ఎందుకంటే అది మన నేటివ్ స్పీషీస్ కాదు మన జాతిది మన ఇండియాకి సంబంధించింది కాదు అది సో ఏమవుతుంది అది సైజులో కూడా టూ టు సిక్స్ ఇంచెస్ పెరిగిపోతుంది చాలా లాభం వస్తుంది చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది చాలా ఎక్కువ గుడ్లు పడుతుంది సో దీంతో ఏంటంటే చాలా మంచి లాభాలు వస్తున్నాయి అది నేను చెప్పాను కదా సముద్ర ప్రొయ్యల లాగానే సో సముద్ర ప్రొయ్యలు కూడా వేరే దేశం అయితే చాలా చాలా మంచి లాభాలు అయితే వస్తాయి కానీ అది మంచిది కాదు అది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన ఎందుకు మనకి దాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్విరాన్మెంటల్ నాన్ ఎన్జిఓస్ అండ్ తర్వాత ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా బికాస్ గవర్నమెంట్లో చాలా మంచి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా వరల్డ్ అండ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి మేడం మాక్సిమం పెరిగితే టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ వరకు పెరుగుతాయి మిగతా దేశాల్లో ఈ యాపిల్ స్నేల్ మాత్రం సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు పెరుగుతుంది అదే కాక చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏంటంటే మేడం హ్యాచరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ కల్చర్ చేయాలి అంటే వాటిని నీటిలో పెంచాలి అంటే ఎక్కువ పిల్లలు కావాలి సో ఇవేంటి అంటే ఈ యాపిల్ గోల్డెన్ యాపిల్ స్నేల్స్ ఏంటంటే చాలా గుడ్లు పెడతాయి చాలా పిల్లలు వస్తున్నాయి దానివల్ల ఏంటంటే చాలా లాభం కలుగుతుంది సో లాభం కోసం చూస్తున్నారు తప్పితే వాళ్ళకి తెలియకో తెలుసో వాటిని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇక్కడ పెంచుతున్నారు సో అది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తెలుసుకుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఈ సంవత్సరమే బ్యాన్ కూడా చేశారు ఎందుకంటే దానికి మరి ఇవే కారణాలు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అని దెబ్బతీసేస్తుంది సో న్యాచురల్గా ఉండే ఫుడ్ చైన్ ఉంటుంది కదా ఫుడ్ చైన్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి అంటే 
ముందు ప్లాన్స్ మైక్రో ప్లాన్స్ అవి ఫుడ్ చైన్లలో బేసిక్ మనకి ప్రైమరీ ఫుడ్ తర్వాత వాటిని తిని కొన్ని జీవులు బ్రతుకుతే వాటిని తిని ఇంకొక కొన్ని బ్రతుకులు లైక్ జీవులు బ్రతికి మనకి చాలా అంటే ఇలా ఉంది అంటే ఇలా ఉండాలి అంటే మన భూమి మీద మనం మనుగడు సాగించాలి అంటే అవన్నీ న్యాచురల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా మెయింటైన్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే ఇవి వచ్చాయో రెండు ఎకరా లైక్ యా యాభై సెంట్లని ఒక ఒక గోల్డెన్ యాపిల్ స్నేల్ ఒక అర ఎకరాన్ని తినేస్తుంది సో ఎంత డేంజర్ అండి ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళకి రైతులకి ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది సో చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో అందుకని చెప్పి అదే కాకుండా గవర్నమెంట్కి కూడా తెలుసు అగ్రికల్చరల్ సైంటిస్ట్ వీళ్ళంతా సైంటిస్ట్ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అవి వద్దు అలా చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు అవే కాదు మేడం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను చెప్పింది కొన్ని చెట్లు ఎక్సోటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్సోటిక్ షింప్ చెప్పాను అంటే షింప్ అంటే సముద్ర గ్రోయ అదే కాకుండా మనకి ఇండియన్ మేజర్ కార్ప్స్ అని మూడు కార్ప్స్ ఉన్నాయి మేడం సో కట్లా కట్లా లేబియర్ అయితే సిగ్నస్ బొచ్చా అంటారు కదా మూడు అవి మన నేటివ్ స్పీషీస్ మన దేశంలోవి దాని దానివల్ల చాలా లాభం వస్తుంది చైనా మిగతా దేశాలు తీసుకెళ్ళి పెంచుకుంటున్నాయి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నీ వాళ్ళు కూడా కల్చర్ చేస్తున్నారు అది మన నేటివ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ కోర్స్ తర్వాత ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ చైనీస్ కార్ప్స్ అని ఒక మూడు ఉన్నాయి అవి చాలా డేంజర్ మళ్ళీ మనకి మనకి ఎందుకంటే అది స్వదేశీ స్పీషీస్ కాదు కాబట్టి చాలా డేంజర్ కానీ ఉంది బ్యాన్ ఉంది అంటే లైక్ ఏదో ఒక విధంగా కొన్ని కండిషన్స్ అయితే పెట్టారు కానీ ఎక్కడ అదే ఏమంటారంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేదు అది ప్రాబ్లం ఏదైనా కానీ ఏ తప్పు జరుగుతున్నా కానీ దాని మీద చట్టాలు అయితే వస్తున్నాయి కానీ కండిషన్స్ అయితే ఉంటున్నాయి కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేక ప్రాపర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేక ఇలా జరుగుతుంది మేడం అదేవిధంగా విదే మన దేశంలో నిషేధం అయితే ఉంది ఈ నత్తలకు సంబంధించి ఈ యాపిల్ స్నేల్ కి సంబంధించి విదేశాల్లో కూడా నిషేధం ఉంది అయినప్పటికీ కూడా విదేశాల్లో ఎందుకు ఈ నిషేధం విధించాలనుకోవచ్చు ఎక్కడైనా అదే కదా మేడం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్సోటిక్ స్పీషీస్ విదేశీ స్పీషీస్ ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఈ భూమి మీద కదా జీవరాశులు ఉన్నాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆ దేశానికి సంబంధించింది కాదు అంటే దేశం అనే కాదు నేటివ్ లైక్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి సంబంధించినవి అయితేనే ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది డెఫినెట్గా చాలా చాలా బాగా లైక్ మన ఆరోగ్యంగా ఉంటాం పర్టికులర్గా మనకి చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి వీటి వలన సో అవన్నీ మనం ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు లేదు మనం మూ మూర్ఖత్వంతో ఇలా కంటిన్యూ చేసామంటే ఒకటి కాదు మాకు కదా మేడం నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మీకు ఒక్క ఈ యాపిల్స్ నేలే కాదు సిన్స్ ఎ లాంగ్ టైం ఎప్పటి నుంచో టూ లైక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీస్లో సారీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఈ మన నేటివ్ స్పీషీస్ దానికి ఎప్పుడైతే వైట్ స్పాట్ డిసీజ్ వచ్చేసిందో మనం ఇమీడియట్గా ఏం చేయలేక ఎంత ప్రయత్నించిన ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేసిన సో లైక్ ఎక్కువ ప్ర ప్రత్యుత్పత్తి లేకపోవటం ఎక్కువ నెంబర్ రాకపోవటం తర్వాత ఏమో ఇలాగ ఇన్ఫెక్షన్ రాగానే మాత్రం స్మాష్ అయిపోవటం సో ఇలాంటివన్నీ అవటం వల్ల ఏంటో ఆటోమేటిక్గా ఇల్లీగల్గా సో చాలామంది ఎవరికీ తెలియకుండా మేనేజ్ చేస్తూ సో ఇలా చేస్తూనే ఉన్నారు అదేవిధంగా మనకి ఒక్క మన దేశం అనే కాదు మేడం సో ఎక్కడైనా ఒక మన దేశం అక్కడ విదేశాల్లో కూడా పెంచినా వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది డెఫినెట్గా ఫుడ్ చైన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చాలా చాలా ప్రమాదం కాబట్టి ఏ దేశం కూడా మీరు మన దేశం అనే కాదు ఏ దేశమైనా వాటి నేటివ్ స్పీషీస్ని మాత్రమే పెంచుకుంటే వాటికి మెయిన్ ఏంటంటే వాతావరణం బాగుంటుంది సో మనకు లాభాలు అవి కాకుండా మన వాతావరణం బాగాలేకపోతే మన హెల్త్ పాడైపోతుంది కదా మన ఎన్విరాన్మెంట్ పాడైతే మన హెల్త్ పాడైపోతుంది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏముందిలే అని అనుకోకుండా సో డెఫినెట్గా ఎవరు ఎక్కడ చేసినా కానీ దాన్ని ఖండించాలండి సో ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఎన్జిఓస్ వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు సో ఉంటాయి చాలా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి పర్టికులర్గా మన విశాఖపట్నంలోనే బోల్డ్ అని ఉన్నాయి సో అలా ప్ర లైక్ దేశం అంతా మన స్టేట్ అంతా తర్వాత రాష్ట్రం అంతా దేశం అంతా ప్రపంచం అంతా ఉన్నాయి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు డెఫినెట్గా తీసుకెళ్తూనే ఉన్నారు గవర్నమెంట్కి ఈ విషయాలను తీసుకెళ్తూనే ఉన్నారు 
మేడం అదే విధంగా వ్యవసాయ రంగానికి ఎంత నష్టం చేకూరుస్తాయో వీటి వల్ల అనేది చెప్తున్నారు అదేవిధంగా పర్యావరణానికి కూడా హాని కలిగించే ఈ నత్తలు అనేవి భారతదేశంలో నిషేధంలో ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా భారతదేశానికి ఏ విధంగా వస్తున్నాయో అవి కొన్ని అనివార్య శక్తులతో కూడా లోపలికి వస్తున్నట్లు కూడా చెప్పారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు విశ్వశాంతి స్కూల్లో అయితే ఈ నత్తల పెంపకం అనేది మనకు బయటపడింది అంటే విశ్వశాంతి స్కూల్లోనే ఈ విధంగా జరుగుతుందా ఇంకా వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా జరిగే అవకాశం ఉందంటారా అది నేను మాట్లాడకూడదు మేడం నేను ఒక చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాను నేను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ని జువాలజీ ప్రొఫెసర్ని మాకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి మేడం మేము వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు మెన్షన్ సచ్ థింగ్స్ అంటే జనరల్గా చెప్పవచ్చు నేను నా పిల్లలకి మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది ఎక్వాకల్చర్లో ఈ ఎక్సోటిక్ స్పీషీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తూనే ఉన్నాను ఇవి తొంభై నాలుగులో నేను అపాయింట్ అయిన అప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను సో అదే ఎక్సో ఎక్సోటిక్ స్పీషీస్ అవగా అనగానే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే నేను వెల్ వెల్ వెల్స్ విత్ దట్ విత్ దట్ అన్నీ తెలుసు నాకు దాని గురించి ఎక్సోటిక్ స్పీషీస్ ఎంత ప్రమాదం అనేది డెఫినెట్గా తెలుసు అండి సో అందుకని ఇప్పుడు ఏదైనా విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయంటే మీరు అది చెప్పుకోవచ్చు నేను చెప్పకూడదు మేడం ఏమనుకోవద్దు రైట్ థ్యాంక్ యూ మంజులత మేడం గారు చాలా చక్కటి వివరణ ఇచ్చారు అసలు ఈ యాపిల్ స్నేల్ వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం జరుగుతుందో దాన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలో కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ చూశారు కదా యాపిల్ నత్తల వల్ల ఎటువంటి నష్టం వాటి ఇల్లుతుందో పర్యావరణానికి ఏ విధంగా చేయడు చేయటు చేకూరుస్తుందో కూడా మంజులత గారు చెప్పారు ఈ అంశానికి సంబంధించి కేసు నమోదు కూడా చేసుకున్నారు అధికారులు నత్తలను పెంచుతున్న చంద్రశేఖర్ ను కూడా పోలీసులు అయితే అదుపులోకి తీసుకున్నారు భారత్ లో వీటి నిషేధం ఉండటంతో థాయిలాండ్ నుంచి ఎలా తరలించాలన్న దానిపై కూడా ఆరాతీస్తున్నారు జల మార్గంలో తెచ్చారా లేదంటే ఫ్లైట్ లో తరలించారా అన్న వివరాలు కూడా రాబడుతున్నారు అలాగే వీటిని ఎందుకు పెంచుతున్నారన్న దానిపై కూడా ఫోకస్ పెట్టారు ఈ నత్తలను పెంచి ఎక్కడికైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు Six hundred to seven hundred eggs. So that one contains uh, six hundred to seven hundred eggs. When I hatch it, it will uh, approximately sixty percent will hatch. Uh, the remaining forty percent, uh, may, maybe sometimes they won't hatch, but I don't know why. And some eggs will hatch, and some eggs, some clutches don't hatch at all. Uh, because it it depends upon the snail or if it depends upon the feed what you are giving uh, like